Hi friends, welcome to Unit 6 Hardware and Software from Standard 6 Third Term Book. Learning Objectives In the lesson, we will learn how to identify software and hardware of a computer. One computer is in the NNL hardware and NNL software. We will identify how to identify the Next, to distinguish the features of hardware and software. Hardware and software or features in an abdin solita distinguish panakatagro to recognize different types of software. Software le different types are the NN abdin solita number pakaporo to identify some open source software and utilize them effectively. Open source software na yenna other number every effective use panda abdin to the pakaporo. So either la in the chapter la pakaporo. Ipa introduction pakla. Computer is a device comprising both hardware and software. Computer, abdin sonna number desktop computer ayirukla, illa laptop ayirukla, illa servers ayirukla. So yedu, yenda madhi na computer ayirun thalo, adhiku vande rand part ayirukko, one vande hardware, ino vande software. The functions of hardware and software combines together to make the computer functional. A hardware device helps to enter input information. One computer function agono abdin na hardware and software rand me senda ada, adhi vande one computer is full of function. Hardware devices are used to use a computer to input information. If you have a system to process data, we can use it. We can use it to computer to use it. This is hardware devices. The software processes the input data and gives the output in the monitor. A hardware device. Let's give you an example. Uh, software number and the data process panita other number comic at the monitor use panada and the monitor into the another or a hardware device. Thus computer is like a human body where human body is the hardware and soul is the software. In the computer one the or a human body con the uh, op to park ranger either human body other than number park a kudia thoda kudia human body one the or a hardware ago. And the human body function is not the same as the soul and the software. So, compare and explain. First, we have hardware. We have an image. This is a desktop computer. This is the center. This is the speaker. This is the monitor. This is the keyboard. This is the mouse. This is the cabinet. CPU or cabinet. So in the CPU, la pating na nariya item galig. Or SMPS, hard disk, fan, sila fan alla irig. Idu vande RAM, idu vande cooling fan. So in the madri nariya item galig irig. Idu motherboard. So in the madri nariya hardware components seyende dudha in the or desktop computer. Hardware is the parts of the computer which we can touch and feel. Amalal thodav mudiya kudiya the. And feel panna mudiya kudiya and the computer oda parts ella me vande hardware. Hardware includes input and output devices, cabinet, hard disk, motherboard, SMPS, CPU, RAM, CD drive and graphics card. So idhala vande pating abdi na input and output devices abdi ne solra. Inga input devices idhala namlala la paak mudiye maina randir kinga one keyboard ino nandu mouse. Input devices mulma namlala la enna panna mudiyo na one computer ki instructions thara mudiyo. Enna panna no and the computer lana number computer ki solder the use aga gudiya the input devices. Adi mari output devices abdin soli pata na inge enna na irke number andu one monitor irke one speaker irke. So and the computer lana naadaka gudiya vishengalana number ke valiya solder the kaga and the computer number kuda communicate panta the kaga inge rande andu devices irke. One and the speaker one irke monitor one irke. Idu andu inge irke desktop lava china example solra. So apart from in the input and output devices, there are other components also. That is what we call it SMPS. This is a power source. If the computer is able to do it, it is a power source. That is a CPU. The CPU is the main activities. RAM is a memory. So in this case, there are many components that are made in a desktop or a computer. Hardware is lifeless without software. Now what do we call software? Hardware is lifeless without software in the computer. 
இப்போ ஒரு உயிர் இல்லாத ஆள் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு உயிர் இல்லைன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு யூஸே இல்லாத ஒன்று ஆயிடுது எப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கான உயிர் மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஆர் ப்ரோக்ராம்டு அண்ட் கோடட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு ப்ராசஸ் த இன்புட் இன்ஃபர்மேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டது இல்லைன்னா கோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த கோடிங் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஒரு ஐட்டம் தான் வந்து இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸஸ் த டேட்டா பை கன்வெர்டிங் த இன்புட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டு கோடிங் ஆர் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ப்ராசஸஸ் இருக்குது அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தர டேட்டாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் டச்சிங் அண்ட் ஃபீலிங் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் நாட் பாசிபிள் பட் வி கேன் சி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் போட் நம்மளால் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை தொட முடியுமா ஃபீல் பண்ண முடியுமானா இல்லை நம்மளால் தொட முடியாது ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சாஃப்ட்வேர் வச்சுன்னா அது தரக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இங்கே வந்து சில சாஃப்ட்வேருக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ட்ரை நம்ம வந்து டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூகுள் அப்ளிகேஷன் ஒன்று அப்புறமா இது வந்து எவர் நோட் நம்ம நோட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு இது வந்து ஓபேரா நம்ம வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் தந்திருக்காங்க டூ யூ நோ பாட்டில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இமெயில் எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் த வேர்ல்டு வைட் வெப் வேர்ல்டு வைட் வெப் அப்படின்றது இன்டர்நெட் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது இன்டர்நெட் ஸோ அது இன்டர்நெட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு இமெயில் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்திருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் தெரியுது டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இப்போ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ சாஃப்ட்வேரில் வந்து மெயினாக ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ சிஃப்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இதை வந்து ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ் சாஃப்ட்வேர் தட் மேக்ஸ் த ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் ப்ராசஸ் த டேட்டா இன்புட்டட் பை த யூசர் அண்ட் டு டிஸ்பிளே த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் த அவுட்புட் டிவைசஸ் லைக் மானிட்டர் ஸோ இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா யூசர் தர டேட்டாவை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி டிவைஸ் அதாவது ஒரு மானிட்டரில் இல்லை ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு எப்படி இன்புட்டாக தரணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பேசிக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஜீரணம் ஆகுது ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாலண்டியராக நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னால நான் நிறுத்தி வைக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் வந்து எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நடக்குது அதுக்குன்னு நம்மளுக்கு இருக்கோ அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது நான் வந்து ஒரு இன்புட் தந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இங்கே தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்படி தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சாஃப்ட்வேரில் இருக்குது அந்த மாதிரியான சிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அண்டர்லைங் சாஃப்ட்வேருக்கு பேர் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வித்தவுட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் கெனாட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் சம் ஆஃப் த பாப்புலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர் லினக்ஸ் விண்டோஸ் மேக் ஆண்ட்ராய்ட் எக்ஸெட்ரா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விண்டோஸ் விண்டோஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க எந்த ஒரு இப்போது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நிறைய லேப்டாப் அண்ட் டெஸ்க்டாப்ஸில் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக் வந்து ஆப்பிளோட ப்ரொப்ரேட்ரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் உங்களோட ஃபோன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்த்துட்டு இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் யூடியூப்பை வந்து உங்களோட ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அந்த ஃபோனில் வந்து அண்டர்லைங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆண்ட்ராய்டு இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆண்ட்ராய்டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது ஓஎஸ் வெளியே ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து இப்போது இந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்து மெயினாக வந்து சிஸ் ஃபோனோட சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்னு பார்ப்போம்
this type of application program completes one or more than two works of the end user in the application software in the என்ன பர்பஸஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம்னா அது வந்து ஒரு பர்பஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பலவிதமான பர்பஸஸாக இருக்கலாம் எண்ட் யூசருக்கு ஆக மொத்தத்தில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூலாக இருக்கிறதுக்காக இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு த ஃபாலோயிங் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வீடியோ பிளேயர் ஆடியோ பிளேயர் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் டிராயிங் டூல்ஸ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு இப்போ வீடியோ பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ நம்மளுக்கு ப்ளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆடியோ பிளேயர் வந்து நம்ம பாட்டு எல்லாம் கேட்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம டைப் பண்ணி நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு மூணு யூஸ் கூட இதில் இருக்கு பாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் இந்த கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணி நம்ம மற்றவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வேர்ட் ப்ராசஸிங்கில் மல்டிபிள் யூசஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஒன் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் எண்ட் யூசர் அப்படின்னு வந்து ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஒரு அழகான ஃப்ளோ சார்ட் தந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு ஈஸியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் கவன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் இதில் வந்து ரெண்டு மெயின் டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்டர்னல் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் செகண்ட் டைப் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கேரிஸ் அவுட் நெசசரி ஆப்ரேஷன் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபைட் அப்ளிகேஷன் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஒரு சிஸ்டம் லெவல் ஜென்ரல் கண்ட்ரோலிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இப்போ இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று வந்து டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக இதில் பிரிக்கிறாங்க இதில் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த ட்ரை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் இந்த டிவைஸ் டிரைவர்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ப்ளஸ் அதர் டிவைசஸ்க்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா இப்போது எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு ஒரு ஹா ஹார்ட் டிஸ்கில் டேட்டா போய் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து இந்த டிவைஸ் டிரைவர் இருக்குது இன்னொரு ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப்பில் ஒரு மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மவுஸும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரும் பேசணும் அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து மவுஸை நான் வந்து மூவ் பண்ணும் போது எனக்கு இங்கே கர்சர் மூவ் ஆகணும் பாயிண்டர் மூவ் ஆகணும் நம்ம சிஸ்டத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக ஒரு டிவைஸ் டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்வலாக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அந்த டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து இந்த மவுஸை வந்து உங்களோட சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ அதனால் இது வந்து டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டிஸ் இங்கே சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டிஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வால்யூம் வச்சுருக்கீங்க சிஸ்டமில் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டிஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர்ஸில் என்னென்ன இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் லிங்கர் லோடர் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரையோ இல்லை ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரையோ ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேஸ் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது இப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டாட் நெட் பைத்தன் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே வந்து இந்த டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேருக்கு அடியில் வந்து வந்துடும் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரில் நம்மளுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் சாஃப்ட்வேர் இப்போ ஜென்ரல் பர்பஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ராசஸர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இமேஜ் எடிட்டர் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேர்ட் ப்ராசஸர் இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் சாஃப்ட்வேரில்
நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தால் அது வந்து எப்பவுமே வந்து சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து யாருக்கோ அந்த டெவலப்பருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அதாவது ஒரு மணியாக நம்ம தந்தால் தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்ரி சாஃப்ட்வேர் பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்ரி ப்ரொப்ரேட்ரினா என்ன யாரோ வந்து அவங்களோட மூளையை யூஸ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மணியை தந்துட்டு தான் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து ப்ரொப்ரேட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்ரி அப்படின்ற ஒரு டைப் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ரீ ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அவைலபிள் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் கேன் பி ஷேர்டு டு எனி என் யூசர்ஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இஸ் எடிட்டபிள் அண்ட் கஸ்டமைசபிள் பை த எண்ட் யூசர் அண்ட் திஸ் லீட்ஸ் டு அப்டேஷன் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் லினக்ஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஜியோ ஜிப்ரா எக்ஸெட்ரா ஸோ நம்ம வந்து இதில் இந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் மெயின் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம்னா இது வந்து யார் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது அங் அந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுங்க இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேரை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான பர்மிஷன் வந்து எல்லாருக்கும் தந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் அது அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு பர்டிகுலர் வேலை பண்ணுறத நாம் எடுத்து நாம் அதை மாடிஃபை பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் ஸோ அதனால் சாஃப்ட்வேர் எவால்வ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் லினக்ஸ்ன்றது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆகிருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையவே டெவலப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் செகண்ட் டைப் வந்து ப்ரைட் அண்ட் ஒரு ப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேர் இது பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் டு பி பெய்டு டு யூஸ் எதர் பர்மனண்ட்லி ஆர் டெம்ப்ரவரி நம்ம வந்து நம்ம வந்து பே பண்ணணும் காசு பே பண்ணால் தான் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து போத் பர்மனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக பண்ணிடலாம் இல்லைனா டெம்ப்ரவரியாக ஒன் மந்த் டூ மந்த் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸும் இருக்குது தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் பெய்டு அண்ட் நீட் லைசன்ஸ் டு யூஸ் நம்ம பே பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் லைசன்ஸ் கிடைக்கும் லைசன்ஸ்னால் என்ன அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் த லைசன்ஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் உட் நாட் பி ப்ரொவைடட் அன்லஸ் இட் இஸ் பர்ச்சேஸ் நம்மளுக்கு லைசன்ஸ் வேணும்னா நம்மளுக்கு வந்து பே பண்ணிடணும் பே பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்காது சிமிலர்லி த எண்ட் யூசர்ஸ் ஆர் லீகலி ப்ரொஹிபிட்டட் டு ஸ்டீல் த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் ஆர் டு யூஸ் த பைரேட்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் த பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்ரி சாஃப்ட்வேர் இப்போ பைரேட்டட் அப்படின்னா என்னதான் ஒரு அன்னாத்தரைஸ்டு ஒரு திருட்டுத்தனமாக ஒரு சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறது வந்து லா மூலமாக நம்மளோட சட்ட மூலமாகவே அது வந்து ப்ரிவென்டட் நம்ம வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து அப்படி பண்ணால் நம்ம ஜெயிலுக்கு கூட போகலாம் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பெய்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரேட்டி சாஃப்ட்வேர் ஆர் விண்டோஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் எக்ஸெட்ரா ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் தான் அதோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம வேர்ட் எக்ஸல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் நெக்ஸ்ட் வந்து அடோப் ஃபோட்டோஷாப் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் இங்கே ஒரு டூ யூ நோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தந்திருக்காங்க த ஓப்பன் சோர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஓஎஸ்ஐ இஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டெடிக்கேட்டட் டு ப்ரொமோட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து த ஓப்பன் சோர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஓஎஸ்ஐ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்